ഹായ് സ്റ്റുഡൻസ് ഇന്ന് പ്ലസ് ടു സുവോളജി നാലാമത്തെ ചാപ്റ്റർ മോളിക്കുലർ ബേസിസ് ഓഫ് ഇൻഹെറിറ്റൻസ് ഈ പാഠത്തിലെ ആദ്യത്തെ പാഠഭാഗം ദ ഡി എൻ എ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കാവുന്ന ചോദ്യങ്ങളും ഉത്തരങ്ങളും പരിചയപ്പെടാം ആദ്യം വരുന്നത് സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് ഡി എൻ എ സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് ഡി എൻ എ പൊതുവെ ചോദ്യം കാണാറ് ഡി എൻ എയുടെ സ്ട്രക്ചർ തരുന്നു അതിൻ്റെ വിവിധ പാർട്ടുകൾ ലാബൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ ഡി എൻ എ എന്താണെന്ന് നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം അതിൻ്റെ കമ്പോണൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം നോക്കൂ ഡി എൻ എ ഇസ് എ പോളിമർ ഓഫ് ന്യൂക്ലിയോട്ടൈഡ്സ് ഇറ്റ് ഹാസ് ത്രീ കമ്പോണൻസ് എ നൈഡ്രജൻ ബേസ് എ പെൻഡോ ഷുഗർ ആൻഡ് എ ഫോസ്ഫേറ്റ് ഗ്രൂപ്പ് അപ്പോൾ ഒരു ന്യൂക്ലിയോട്ടൈഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് മൂന്ന് പാർട്ടുണ്ട് ഒരു നൈഡ്രജൻ ബേസ് ഒരു പെൻഡോ ഷുഗർ ഒരു ഫോസ്ഫേറ്റ് ഗ്രൂപ്പ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് ന്യൂക്ലിയോട്ടൈഡ് കൂടി ചേർന്നതാണ് ഒരു ഡി എൻ എ അപ്പോൾ ഡി എൻ എയിലെ നൈഡ്രജൻ ബേസസ് നാല് തരമാണെന്ന് നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അഡിനിൻ തൈമിൻ ഗ്വാനിൻ സൈറ്റോസിൻ അതുപോലെ ഡി എൻ എയിൽ കാണപ്പെടുന്ന പെൻഡോ ഷുഗർ ഏതാണ് ഡി ഓക്സി റൈബോസ് ആണ് ഇത് കൂടാതെ ഒരു ഫോസ്ഫേറ്റ് ഗ്രൂപ്പും കൂടി കൂടി ചേർന്നതാണ് ഒരു ന്യൂക്ലിയോട്ടൈഡ് അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഡി എൻ എയുടെ സ്ട്രക്ചർ ആണ് നിങ്ങളിപ്പോൾ ചിത്രത്തിൽ കാണുന്നത് ഒരു ന്യൂക്ലിയോട്ടൈഡ് നോക്കൂ ഒരു റിങ്ഡ് സ്ട്രക്ചർ ആയിട്ട് ഡി ഓക്സി റൈബോ ഷുഗർ കാണപ്പെടുന്നു ആ റൈബോ ഷുഗറിൻ്റെ ഡി ഓക്സി റൈബോ ഷുഗറിൻ്റെ ഫിഫ്ത്ത് കാർബണാറ്റത്തോട് കൂടി ഫോസ്ഫേറ്റ് ഗ്രൂപ്പ് അറ്റാച്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നു ഫസ്റ്റ് കാർബണാറ്റത്തോട് കൂടിയിട്ട് ഒരു നൈഡ്രജൻ ബേസ് അറ്റാച്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് നാല് ന്യൂക്ലിയോട്ടൈഡ് കാണാം അപ്പോൾ അതൊരു പോളി ന്യൂക്ലിയോട്ടൈഡ് ആണ് ഡി എൻ എയുടെ ഒരു പാർട്ടാണ് അപ്പോൾ അതിൽ നാല് ടൈപ്പ് നൈഡ്രജൻ ബേസസ് ഉണ്ട് കാണിച്ചിരിക്കുന്നു അഡിനിൻ തൈനിൻ തൈമിൻ ഗ്വാനിൻ സൈറ്റോസിൻ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഒരു സ്ട്രക്ചർ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുക അടുത്തത് നോക്കൂ ടൈപ്സ് ഓഫ് നൈഡ്രജൻ ബേസസ് ഏതൊക്കെ തരം നൈഡ്രജൻ ബേസസ് ഉണ്ടെന്നാണ് ചോദ്യം അപ്പോൾ പൊതുവെ നൈഡ്രജൻ ബേസസിനെ രണ്ടായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പ്യൂരിൻ ബേസസും പിരിമിഡിൻ ബേസസും അപ്പോൾ പ്യൂരിൻ ബേസസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡബിൾ ഡ്രിങ്ക് കോമ്പൗണ്ട് ആണ് അതിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന നൈഡ്രജൻ ബേസസ് ആണ് അഡിനിനും ഗ്വാനിനും പിരിമിഡിൻ ബേസസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിംഗിൾ ഡ്രിങ്ക് കോമ്പൗണ്ട് ആണ് അതിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന നൈഡ്രജൻ ബേസസ് ആണ് സൈറ്റോസിൻ യുറാസിൽ തൈമിൻ ഓക്കെ അടുത്തത് ടൈപ്സ് ഓഫ് ലിങ്കേജ് ഇൻ എ ഡൈ ന്യൂക്ലിയോട്ടൈഡ് അപ്പോൾ നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഡി എൻ എ ഇസ് എ പോളിമർ ഓഫ് ന്യൂക്ലിയോട്ടൈഡ് എന്ന് അല്ലേ അപ്പോൾ രണ്ട് ന്യൂക്ലിയോട്ടൈഡ് കൂടി ചേരുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ അതിനെ എന്ത് പറയുക ഡൈ ന്യൂക്ലിയോട്ടൈഡ് എന്ന് പറയുക അപ്പോൾ ഈ ഡൈ ന്യൂക്ലിയോട്ടൈഡ് ആകുമ്പോൾ ഈ അടുത്തടുത്തുള്ള രണ്ട് ന്യൂക്ലിയോട്ടൈഡ് കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഫോസ്ഫേറ്റ് ഗ്രൂപ്പ് വഴിയാണ് അങ്ങനെ ഫോസ്ഫേറ്റ് ഗ്രൂപ്പ് ഒരു എസ്റ്റർ ലിങ്കേജ് ഫോം ചെയ്യും രണ്ട് ന്യൂക്ലിയോട്ടൈഡുമായിട്ട് അപ്പോൾ രണ്ട് എസ്റ്റർ ലിങ്കേജ് ഉണ്ടാകും അതുകൊണ്ട് ലിങ്കേജിൻ ഡൈ ന്യൂക്ലിയോട്ടൈഡ് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ എഴുതേണ്ടത് ഫോസ്ഫോ ഡയസ്റ്റർ ലിങ്കേജ് എന്നാണ് അടുത്തത് നോക്കൂ ഡി എൻ എ ആദ്യമായി വാസ് ഫസ്റ്റ് ഐഡൻറ്റിഫൈഡ് ബൈ ഡാഷ് ആരാണ് ഡി എൻ എ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്തത് ഫ്രെഡറിക് മിഷർ എന്ന സയൻറ്റിസ്റ്റ് ആണ് ഡി എൻ എ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്തത് അടുത്തത് ഡബിൾ ഹെലിക്കൽ മോഡൽ ഫോർ ദി സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് ഡി എൻ എ പ്രപ്പോസ്ഡ് ബൈ ഡാഷ് ആരാണ് ഡി എൻ എ മോഡൽ കണ്ടുപിടിച്ചത് എന്നാണ് ചോദ്യം അപ്പോൾ ഡി എൻ എ മോഡൽ കണ്ടുപിടിച്ചത് ജെയിംസ് വാട്സൺ ആൻഡ് ഫ്രാൻസിസ് ക്രിക്ക് ഈ രണ്ട് സയൻറ്റിസ്റ്റും ചേർന്നിട്ടാണ് അവർക്ക് ഈ കണ്ടുപിടുത്തത്തിന് നയൻറ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി ത്രീയിലെ നോബൽ പ്രൈസും ലഭിക്കുകയുണ്ടായി അടുത്തത് എർവിൻ ചർഗാഫ് റൂൾ എന്താണ് എർവിൻ ചർഗാഫ് റൂൾ പറയുന്നത് ഫോർ എ ഡബിൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡി എൻ എ ദ റേഷ്യോസ് ബിറ്റ്വീൻ അഡിനിൻ ആൻഡ് തൈമിൻ ആൻഡ് ഗ്വാനിൻ ആൻഡ് സൈറ്റോസിൻ ആർ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ആൻഡ് ഈക്വൽ വൺ അതായത് എർഗാഫ് സയൻറ്റിസ്റ്റ് കണ്ടുപിടിച്ച കാര്യമാണ് ഒരു ഡബിൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡി എൻ എയിൽ അഡിനിനോട് തുല്യമായി തൈമിനും അതുപോലെ ഗ്വാനിനോട് തുല്യമായിട്ട് സൈറ്റോസിനും ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ ഈ റൂള് എന്താണെന്നൊന്നും ചോദിക്കാറില്ല റൂള് തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് എർവിൻ ചർഗാഫ് റൂൾ ആണെന്ന് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കണം അടുത്തത് ഡബിൾ സ്ട്രാൻഡേർഡ് പോളി ന്യൂക്ലിയോട
അടുത്തത് സെൻട്രൽ ഡോഗ്മ സെൻട്രൽ ഡോഗ്മയും ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് ഒരു മാർക്കിൻ്റെ ചോദ്യം മിക്കവാറും പരീക്ഷകളിൽ കാണാറുണ്ടോ ശ്രദ്ധിക്കൂ ഡി എൻ എ ടു ഡി എൻ എ ആ ഡി എൻ എന്നോ ഡി എൻ എ ഉണ്ടാകുന്ന പ്രോസസ്സ് അതിനെ പറയുന്ന പേരാണ് റെപ്ലിക്കേഷൻ അത് അവിടെ ആരാ മാർക്കിട്ട് കാണിച്ചിട്ടുണ്ടോ അല്ലേ അടുത്തത് ഡി എൻ എന്ന് ആർ എൻ എ ഉണ്ടാകുന്നു ആ പ്രോസസ്സിന് പറയുന്ന പേരാണ് ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷൻ ദെൻ ആർ എൻ എ എന്ന് പ്രോട്ടീൻ ഉണ്ടാകുന്നു പ്രോസസ്സിന് പറയുന്ന പേരാണ് ട്രാൻസ്ലേഷൻ ഇത് മൊത്തമാണ് സെൻട്രൽ ഡോഗ്മ എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൽ എന്താണ് നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് വെച്ചെങ്കിൽ ഓരോ പ്രോസസ്സും റെപ്ലിക്കേഷൻ ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷൻ ട്രാൻസ്ലേഷൻ എവിടെയാണ് വരുന്നത് എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കുക ഇത് മിസ് ചെയ്ത് ബ്ലാങ്ക് ആയി കാണിച്ചിട്ട് അവിടെ ഫില്ല് ചെയ്യാനായിട്ടാണ് ചോദിക്കാറ് ഓക്കെ അടുത്തത് ഡി എൻ എസ് പാക്ക്ഡ് വിത്ത് ഹെൽപ്പ് ഓഫ് പോസിറ്റീവ്ലി ചാർജ്ഡ് പ്രോട്ടീൻസ് കോൾഡ് ഡാഷ് അതായത് ഡി എൻ എക്ക് നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ആണ് രണ്ടേക്കാൾ മീറ്ററോളം നീളം വരുന്ന നെഗറ്റീവ്ലി ചാർജ്ഡ് ഡി എൻ എ ഒരു സെല്ലിൽ പാക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പോസിറ്റീവ്ലി ചാർജ്ഡ് പ്രോട്ടീൻസിൻ്റെ സഹായത്തോട് കൂടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ ആ പ്രോട്ടീൻ്റെ പേരാണ് നിങ്ങളിവിടെ എഴുതേണ്ടത് ഹിസ്റ്റോൺ ഓക്കെ അടുത്തത് ഹിസ്റ്റോൺസ് ആർ റിച്ച് ഇൻ അമിനോ ആസിഡ്സ് ഡാഷ് ആൻഡ് ഡാഷ് അതായത് ഹിസ്റ്റോൺ നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന അമിനോ ആസിഡ്സിൻ്റെ പേരെഴുതണം ലൈസിനും അർജിനും അങ്ങനെ അടുത്തത് സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് ന്യൂക്ലിയോസോം അപ്പോൾ ന്യൂക്ലിയോസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡി എൻ എയുടെ പാക്കിംഗ് യൂണിറ്റിനെ പറയുന്ന പേരാണ് ന്യൂക്ലിയോസോം അപ്പോൾ ന്യൂക്ലിയോസോമിൻ്റെ ചിത്രം തന്ന് ഐഡൻറ്റിഫൈ ദ ഡയഗ്രാം എന്ന് ചോദിക്കാം എന്നിട്ട് ലാബൽ എന്ന് പറഞ്ഞ് തരാം അപ്പോൾ ചിത്രം തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളത് സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് ന്യൂക്ലിയോസോം ആണ് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യണം ഇതിൻ്റെ മൂന്ന് പാർട്ട് നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം ഒന്ന് സെൻട്രലിൽ കാണപ്പെടുന്ന കോർ ഓഫ് ഹിസ്റ്റോൺ മോളിക്യൂൾ അതിന് പറയുന്ന പേരാണ് ഹിസ്റ്റോൺ ഒക്ടാമർ ഓക്കെ ഗ്രീൻ കളറിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നു ഇനി ഈ ഹിസ്റ്റോൺ ഒക്ടാമറിൻ്റെ ചുറ്റുമാണ് ഡി എൻ എയുടെ ഒരു പാർട്ട് ഇങ്ങനെ ചുറ്റിയിരിക്കുക അതാണ് ഡി എൻ എ എന്ന് പറഞ്ഞ് ലാബിൽ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇത് കൂടാതെ ഹിസ്റ്റോൺ ഒക്ടാമറിൻ്റെ പുറത്ത് കാണപ്പെടുന്ന സിംഗിൾ പ്രോട്ടീനെ പറയുന്ന പേരാണ് എച്ച് വൺ ഹിസ്റ്റോൺ ഓക്കെ അപ്പം മൂന്ന് പാർട്ട് നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കുക ഡി എൻ എ എച്ച് വൺ ഹിസ്റ്റോൺ ഹിസ്റ്റോൺ ഒക്ടാമർ ഓക്കെ അടുത്തത് ട്രാൻസ്ഫോമിംഗ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ബൈ ഡാഷ് അതായത് ഡി എൻ എ തന്നെയാണ് ജെനറ്റിക് മെറ്റീരിയൽ എന്നറിയുന്നതിന് വേണ്ടി ഒരു എക്സ്പെരിമെൻ്റ് ആണ് ട്രാൻസ്ഫോമിംഗ് പ്രിൻസിപ്പിൾ അത് പ്രപ്പോസ് ചെയ്തത് ആരാണെന്നാണ് ചോദ്യം ഫ്രെഡറിക് ഗ്രിഫിത്ത് ആണ് ഇനി എക്സ്പ്ലെയിൻ ട്രാൻസ്ഫോമിംഗ് പ്രിൻസിപ്പൾ അങ്ങനെ ചോദ്യം ചോദിക്കാറില്ലെങ്കിലും എന്താണ് ട്രാൻസ്ഫോമിംഗ് പ്രിൻസിപ്പൾ എന്ന് നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം ഓക്കെ അത് ഈ ഫ്രെഡറിക് ഗ്രിഫിത്ത് ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് പരീക്ഷണം നടത്തിയത് സ്ട്രെപ്റ്റോകോക്കസ് ന്യൂമോണിയ എന്ന ബാക്ടീരിയയും മൈസ് എലിയും ഉപയോഗിച്ചാണ് അപ്പോൾ ഈ ന്യൂമോണിയ ബാക്ടീരിയ ന്യൂമോണിയ കോസിയം ബാക്ടീരിയ എലിയിൽ കുത്തിവെച്ചിട്ടായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പരീക്ഷണം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ സ്ട്രെപ്റ്റോകോക്കസ് ന്യൂമോണിയ ബാക്ടീരിയ രണ്ട് സ്ട്രെയിനിൽ കാണപ്പെടും സ്മൂത്ത് സർഫസോട് കൂടിയിട്ടുള്ള എസ് ട്രെയിൻ ഇറ്റ് ഈസ് വ്യൂറുലൻ ആൻഡ് പാത്തോജനിക് ആ സ്ട്രെ എസ് ട്രെയിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ് ഇറ്റ് ഈസ് പാത്തോജനിക് ആണ് ഡിസീസ് കോസിംഗ് ആണ് ആർ സ്ട്രെയിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നോൺ വിറുലൻ്റ് ആണ് നോൺ പാത്തോജനിക് ആണ് റഫ് സർഫസ് ആണ് ഉള്ളത് ഓക്കെ അപ്പോൾ എന്താണ് എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് നടത്തിയത് എന്നുള്ളത് ശ്രദ്ധിക്കൂ ആദ്യം എസ്ട്രെയിൻ ഇഞ്ചക്റ്റഡ് ഇൻ ടു മൈസ് മൈസ് ഡൈ അതായത് എസ്ട്രെയിനിൽ പെട്ട ബാക്ടീരിയയെ എലിയിൽ കുത്തിവെച്ചപ്പോൾ മൈസ് ഡൈ മരിച്ചുപോയി അടുത്തതിൽ ആർസ്ട്രെയിൻ ഇഞ്ചക്റ്റഡ് ഇൻ ടു മൈസ് മൈസ് ലൈ മൈസ് ജീവിച്ചിരുന്നു അതായത് ആർസ്ട്രെയിൻ എലിയിൽ കുത്തിവെച്ചപ്പോൾ മൂന്നാമത്തെ കേസിൽ എസ്ട്രെയിൻ ഹീറ്റ് കിൽഡ് അതായത് നശിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞ എസ്ട്രെയിനെ ഇഞ്ചക്ട് ഇൻ ടു മൈസ് അപ്പോഴും മൈസ് ലൈവായിട്ടിരുന്നു ജീവിച്ചിരുന്നു നാലാമത്തെ എക്സ്പെരിമെൻറ്റിൽ എന്ത് നടത്തി എസ്ട്രെയിൻ ഹീറ്റ് കിൽഡാണ് ഒപ്പം ആർസ്ട്രെയിൻ ലൈവായിട്ടുള്ളതും കൂടി കൂട്ടിച്ചേർത്ത് ഇഞ്ചക്ട് ഇൻ ടു മൈസ് അപ്പോൾ എന്ത് സംഭവിച്ചു മൈസ് വീണ്ടും മരിച്ചുപോയി അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താണ് ട്രാൻസ്ഫോമിങ് എന്തോ ഒന്ന് ആർ സ്ട്രെയിനെ എസ്ട്രെയിൻ ആക്കി മാറ്റി എന്നുള്ളത് ഗ്രിഫിത്ത് കണ്ടുപിടിച്ചു അപ്പോൾ അത് ജെനറ്റിക് മെറ്റീരിയൽ ആയിരിക്കാം അതായത് ഹീറ്റ് കിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള എസ്ട്രെയിനിലെ 
തെളിവാകുന്ന അടുത്ത എക്സ്പെരിമെൻ്റ് ആണ് നിങ്ങൾ ചിത്രത്തിൽ കാണുന്നത് അപ്പോൾ ആ എക്സ്പെരിമെൻ്റ് പേരാണ് എന്താണ് പേര് ഹേഷി ചേസ് എക്സ്പെരിമെൻ്റ് ഈ രണ്ട് സയൻറ്റിസ്റ്റാണ് ഈ എക്സ്പെരിമെൻ്റ് കണ്ടക്ട് ചെയ്ത് എന്താണ് ഇതിൽ നടത്തിയത് ശ്രദ്ധിക്കൂ ഇതിൽ ബാക്ടീരിയോ ഫേജസ് വെർ കൾച്ചേർഡ് ഇന്നെ റേഡിയോ ആക്റ്റീവ് സൾഫർ കണ്ടെയ്നിങ് മീഡിയത്തിലും അതുപോലെ റേഡിയോ ആക്റ്റീവ് ഫോസ്ഫറസ് കണ്ടെയ്നിങ് മീഡിയത്തിലും ബാക്ടീരിയ ബാക്ടീരിയോ ഫേജിനെ വളർത്തി അപ്പോൾ ബാക്ടീരിയോ ഫേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബാക്ടീരിയയെ ആക്രമിക്കുന്ന വൈറസാണ് ബാക്ടീരിയോ ഫേജ് വൈറസാണ് അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ കണ്ടീഷനിൽ എന്തായിരുന്നു സൾഫർ മീഡിയത്തിൽ റേഡിയോ ആക്റ്റീവ് സൾഫർ മീഡിയത്തിൽ വളർത്തിയ വൈറസ് ദെൻ ഇറ്റ് ഈസ് അലോഡ് ടു അറ്റാക്ക് വിത്ത് എ ബാക്ടീരിയൽ സെൽ ഒരു ബാക്ടീരിയൽ സെല്ലിനോട് കൂടി പിന്നെ ഈ ബാക്ടീരിയോ ഫേജ് അറ്റാച്ച് ചെയ്യുകയാണ് അങ്ങനെ അറ്റാച്ച് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഈ വൈറസിൽ നിന്നും ഡി എൻ എ ബാക്ടീരിയൽ സെല്ലിലേക്ക് പ്രവേശിക്കും തുടർന്ന് കുറേ ജനറേഷൻ കഴിഞ്ഞിട്ട് റേഡിയോ ആക്ടിവിറ്റി ഒബ്സർവ് ചെയ്തപ്പോൾ എന്താണ് കണ്ടത് റേഡിയോ ആക്ടിവിറ്റി ക്യാൻ ബി ഒബ്സേർവ്ഡ് ഇൻ ദ സൂപ്പർ നാറ്റൻ അതായത് പുറത്തുള്ള സെല്ലിൻ്റെ പുറത്തുള്ള സൊല്യൂഷനിലാണ് റേഡിയോ ആക്ടിവിറ്റി ഒബ്സർവ് ചെയ്തത് കാരണം സൾഫർ എന്ത് റേഡിയോ ആക്ടിവ് സൾഫർ എന്തിലേക്ക് കടന്നിട്ടില്ല എന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഈ സെല്ലിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് കടന്നിട്ടില്ല അത് സെല്ലിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് സ്വാഭാവികമായിട്ടും കടക്കുക വൈറസിൻ്റെ ഡി എൻ എ ആണ് അപ്പോൾ വൈറസിൻ്റെ ഡി എൻ എയിൽ എന്തില്ല റേഡിയോ ആക്ടിവിറ്റി ഇല്ല രണ്ടാമത്തെ കേസിൽ എന്താണ് റേഡിയോ ആക്റ്റീവ് ഫോസ്ഫറസ് മീഡിയത്തിൽ വളർത്തിയ ബാക്ടീരിയോ ഫേജ് ആണ് അലോഡ് ടു ഇൻഫെക്ട് വിത്ത് ബാക്ടീരിയൽ സെൽ ബാക്ടീരിയൽ സെല്ലിനെ ഇൻഫെക്റ്റ് ചെയ്തത് അത് കുറച്ച് ജനറേഷൻ കഴിഞ്ഞ് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് സെൻട്രി ഫ്യൂജ് ചെയ്ത് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് പരിശോധിച്ച് നോക്കിയപ്പോൾ എന്താണ് കണ്ടത് റേഡിയോ ആക്ടിവിറ്റി ക്യാൻ ബി ഒബ്സേർവ്ഡ് വിത്തിൻ ദി സെൽ അതായത് സെല്ലിൻ്റെ ഉള്ളിലെ ഡി എൻ എയിലാണ് റേഡിയോ ആക്ടിവിറ്റി ഒബ്സേർവ് ചെയ്തത് ദർ ഈസ് no radioactivity detected in supernatural porathulla solution il radioactivity kandilla adin artham endana ee phosphorus mediathile valarthiya bacteriophage il radioactivity kaanapadunnathu dna il aanu ee radioactive dna aanu pinnide cell il undayathu appo endana ingane oru cell radioactive dna cellinte ullil kadannal aa cell pinne oru virus undaguna factory pole pravartikkana appo ivide എന്താണ് ഉള്ളിലേക്ക് കടന്നത് എന്നുള്ളത് റേഡിയോ ആക്റ്റീവ് ഡി എൻ എ ആണ് അപ്പോൾ ഡി എൻ എ ആണ് ഇവിടെ ജെനറ്റിക് മെറ്റീരിയൽ ആയിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് വീണ്ടും ഈ എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് വഴി അതായത് ഹെർഷി ചേസ് എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് വഴി പ്രൂവ് ചെയ്തു അടുത്തത് ഗീവ് റീസൺ ഇൻ മോസ്റ്റ് ഓർഗാനിസംസ് ഡി എൻ എ ഇസ് ദ ജെനറ്റിക് മെറ്റീരിയൽ എല്ലാ ഓർഗാനിസത്തിലും ഡി എൻ എ ആണ് ജെനറ്റിക് മെറ്റീരിയൽ എന്താണ് ഇതിന് കാരണം അപ്പോൾ നാല് മൂന്ന് കാരണങ്ങൾ നിങ്ങൾ പഠിച്ചിരിക്കണം ഡി എൻ എ സ്റ്റേബിൾ ആൻഡ് കെമിക്കലി ലെസ് റിയാക്റ്റീവ് ഡി എൻ എ മിക്കവാറും സ്റ്റേബിൾ ആണ് അത് കെമിക്കലി ലെസ് റിയാക്റ്റീവുമാണ് അടുത്തത് എന്താണ് ദ പ്രസൻസ് ഓഫ് ടൈമിൻ അറ്റ് ദ പ്ലേസ് ഓഫ് യുറാസിൽ ഇൻ ആർ എൻ എ പ്രൊവൈഡ്സ് അഡീഷണൽ സ്റ്റെബിലിറ്റി അതായത് ഡി എൻ എയിൽ മാത്രമായി കാണപ്പെടുന്ന നാജൻ ബേസ് ആണ് ടൈമിൻ ഇറ്റ് പ്രൊവൈഡ്സ് അഡീഷണൽ സ്റ്റെബിലിറ്റി ടു ഡി എൻ എ ദെൻ ഡി എൻ എയിലെ മ്യൂട്ടേഷൻ എന്താണ് സ്ലോവർ റേറ്റിലാണ് നടക്കുന്നത് ഈ കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് തന്നെ ഡി എൻ എ ആണ് എല്ലാ ജീവികളിലും ജെനറ്റിക് മെറ്റീരിയൽ ആയിട്ട് മിക്കവാറും എല്ലാ ജീവികളിലും ജെനറ്റിക് മെറ്റീരിയൽ ആയിട്ട് കാണുന്നത് അടുത്ത ചോദ്യം ഡിഫറൻഷ്യേറ്റ് ബിറ്റ്വീൻ ഡി എൻ എ ആൻഡ് ആർ എൻ എ ഒരുപാട് വ്യത്യാസങ്ങളുണ്ട് അപ്പോൾ മിനിമം ഇത്രയെങ്കിലും നിങ്ങൾ ഓർത്തിരിക്കുക ഡി എൻ എ ഡബിൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആർ എൻ എ സിംഗിൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡി എൻ എയിൽ തൈമിൻ നൈഡ്രജൻ ബേസ് പ്രസൻ ഇറ്റ് ഈസ് തൈമിൻ ഈസ് ആബ്സെൻറ്റ് ഇൻ ആർ എൻ എ ദെൻ ഡി എൻ എയിലെ ഷുഗർ ഡിയോക്സി റൈബോസ് ആണ് ആർ എൻ എയിലെ ഷുഗർ റൈബോസ് ആണ് ദെൻ ഡി എൻ എ മോർ സ്റ്റേബിൾ മ്യൂട്ടേഷൻ സ്ലോവർ ആണ് ആർ എൻ എൽ ആണെങ്കിലും ഇറ്റ് ഈസ് അൺസ്റ്റേബിൾ ഹൈലി റിയാക്റ്റീവ് ആയ കാരണം അൺസ്റ്റേബിളും ആണ് മ്യൂട്ടേഷൻ ഫാസ്റ്ററുമാണ് അപ്പോൾ ഇത്രയും ചോദ്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഈ പാർട്ടിൽ ഇപ്പോൾ തൽക്കാലം ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി കൂടുതൽ ചോദ്യങ്ങളും വിശദീകരണങ്ങളുമായിട്ട് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം ഓക്കെ ബൈ താങ്ക്